Два года назад в этот день азербайджанская армия освободила от армянской оккупации села Хрманджик, Агбулак и Ахулу Хучавецкого района. В результате действий, предпринятых азербайджанской армией на разных направлениях фронта, было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы и военной техники противника. На оборонительной линии 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были зафиксированы случаи массового дезертирства военнослужащих и призывников. В этот же день, 16 октября, генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение о числе погибших погибших от обстрелов вооруженных сил Армении мирных граждан. К тому времени число жертв среди гражданского населения Азербайджана достигло 47. Пострадали 222 человека. Помимо этого был нанесен ущерб свыше полутора тысячам домов, 84 многоквартирным зданиям. Пострадали более 300 гражданских объектов. В интервью турецкому телеканалу Ахабер президент Ильхамалиев рассказал, что Армения сбрасывает сотни снарядов на населенный пункт Азербайджана, в том числе и те, которые находятся вдали от фронта. Основная цель по сеять панику среди населения. Сколько бы снарядов не падало, граждане Азербайджана гордо живут на своей земле и терпят все эти трудности. Их объединяет одна цель, чтобы был возвращен Карабах, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных землях и была восстановлена наша территориальная целостность. Президент также подчеркнул, что азербайджанская армия никогда не открывала и не собирается открывать огонь по гражданским лицам. Также у Азербайджана нет никаких военных целей на территории Армении.